ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ഷെഫഡി ബാക്കൽ ഷെഫഡി ബാക്കൽ കിച്ചണിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയൊരു വിഭവമാണ് ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചതാണ് തീബ്രിയുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പൊള്ളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാരിനേഷൻ ആണ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സീബ്രീം ഫിഷ് ആണ് ഫിഷ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ലപോലെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല പിടിക്കാനും വേണം ഫിഷ് മസാല ചില്ലി പൗഡർ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാളി പേസ്റ്റ് ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ ലെമൺ ഒലിവ് ഓയിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പുളിങ്ങുള്ള മസാലയ്ക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒനിയൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ചെറിയ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് തേങ്ങാപ്പാല് ചോപ്പ് ചെയ്ത ജിഞ്ചർ ചോപ്പ് ചെയ്ത ഗാർലിക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇത് അല്പം കറിവേപ്പ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ഫിഷ് മാർനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫിഷ് മാർനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല നമ്മൾ അതിൽ ഇടുന്നു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇടുന്നു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കും ഈ മസാലയല്ല ആ ഫിഷിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസോട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷ് പൊളിക്കാനുള്ള ഫിഷ് മാർനേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഈ മസാലയൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പാന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചതിനുള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഫിഷ് ഒന്ന് പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫിഷ് ഒരു വശം റെഡി ആയിരുന്നു ഞാൻ അത് മറിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഷ് രണ്ട് വശവും നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എടുത്തു വെച്ചൊരു വലിയ സബോള സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മീൻ ഉപ്പ് ഇട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപ്പിടണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഫിഷ് മസാല എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടിയവർക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയിടാം പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സ്പൈസസ് എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യുക പുളിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് പീസ് കുടമ്പുളി ഇടുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊള്ളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ രണ്ട് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തു അത് വാഴയിൽ ഇവിടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പേ ഒരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലൂമിനിയം ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഹെൽത്തി അല്ല മസാല ആദ്യം നമ്മൾ അല്പം ഇടുന്നുണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി മസാല ഇടും ആ മസാലയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ മീൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു ബാക്കി വരുന്ന മസാല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അല്പം മസാല എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വയറ് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നിറയ്ക്കുകയാണ് മീൻ നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിയുന്നുണ്ട് പൊതുവെ വെച്ചിരിക്കുക ഫിഷ് ആ പാൻറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം ഫിഷ് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് ആ മൂടി വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ആവി കൊണ്ട് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ല ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് മറിച്ച് ഇട്ടുകൊടുക്കുക രണ്ട് വർഷത്തെ മസാല മീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ആ വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വരയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ മീനിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനത് വീണ്ടും അത് അടച്ചു വയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ ഇരുവശവും നല്ലപോലെ ആവി വന്ന് ആ മസാലയെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സാധനം റെഡിയായി ഞാനത് തുറന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇത് നമുക്ക് പൊള്ളിച്ച ഫിഷ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല ചൂടുണ്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എരി നമുക്ക
ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒര